Le interviste di Web Radio Italiane. Eccoci qua, ben trovati. Stasera abbiamo con noi gli amici di Radio Stella Piemonte. Cucù! Gli amici di Radio Stella Piemonte che fra l'altro io stavo, stavo parlando con Max degli occhiali di Gianni che eh, a me piacciono noi, ti piacciono? tantissimo eh. ma non sono mica la scena di la verità no 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 io li uso normalmente lui può confermarlo io sono sì, sì, molto ehm... estroso sì sì ah. no posso confermarlo allora ehm... D M D dimmi tu stiamo giocando stiamo giocando allora, certo, partiamo certo. con la storia della vostra radio dai allora, la storia tutto della nasce radio. nel tutto nasce nel 1977 oh. io avevo 13 anni e non sapevo neanche cosa fosse la radio uh -huh. la, la mia famiglia ha detto mettiamo sulla radio sì va bene Vabbè, ha messo sulla radio. Io Ciao Vincenzo. Ho, ho iniziato a fare un programma per bambini, perché essendo giovane, eccetera, eccetera. E poi da lì mi sono appassionato a questo mezzo che non conoscevo. Dall'FM si è passata al web. Eh, poi. Sì, dopo, dopo tanto tempo siamo passati al web, piuttosto per scommessa più che altro, perché... Ci siamo ritrovati circa 12 anni fa, eh, tutti i vecchi DJ del, di Radio Stella, e hanno detto dai, 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 andiamo sul web, mettiamoci sul web, facciamo... E io ho detto va bene, nel giro di una settimana io sono... e noi siamo sul web. E così è, è stato. Accanto a te c'è un DJ. C'è un DJ, una new entry. Una, una new entry è arrivata a settembre. Dopo gli esami di riparazione sono arrivato qua praticamente. Ecco. Dopo l'esame di riparazione? Eh, certo, certo. Eh, certo. Eh, Dai, eh, presentati guarda. un po'. Facci sì. sentire la tua potenza da allora, DJ. La, la mia potenza, eh. la, la voce è quella che è purtroppo, perché anche se tento di cimentarmi a fare lo speaker, eh, ogni tanto con alcune problematiche di pronuncia dico un'altra era sono finito e va bene così eh, comunque diciamo ho iniziato boh, 27 28 anni fa a giocare all'area con i dischi mi piaceva ho cominciato a fare serate mi piace la musica di tutti i tipi un, verso il 2000 più o meno ho cominciato a avvicinarmi al mondo della radio un po più assiduamente intorno al 2005 con qualche radio commerciale qua ho interrotto, ho ripreso, diciamo, con delle esperienze su radio più piccole, diciamo così, di questa come potenza. Poi una persona che ci sarà qua fra poco, cioè Luca Sanchez, mi ha detto guarda che c'è il signor Gianni Ricci che è interessato a fare eventualmente una, una trasmissione, andiamo a parlarci. Luca io e Luca Sanchez ci eravamo conosciuti all'interno di una radio FM di Torino e abbiamo detto, boh, proviamo. Te suonavi eh, i vinili. Esattamente. Eh, eh, sì. Non solo lui, eh, perché anche te, è certo, lui. Gianni. Ma io te, Gianni, ti avevo messo da parte, era scontatissimo. Eh, lo so che era scontatissimo, perché sono gio giovane. Sì, insomma, eh, siamo infatti, giovani. Siamo, siamo giovani, giovani. Siamo giovani dentro, ecco. ecco io ho quello. 25 anni, sì che... Ecco, io ho 18. Rigirati, rigirati. Io, io non sono ancora maggiorenne. Eh, te non sei maggiorenne? Eh? No, no, non ancora. No. Infatti alle 11 devo andare a letto. Eh, <ride> allora, il problema nostro è che noi siamo talmente giovani dentro che, eh, te lo dico, no, proprio, certo. quando ci, ci chiedono la data, dice, ma voi di che anno siete? Noi? Siamo, ma sarà l'altro ieri. L'altro ieri, ma cioè, ieri. Eh, è così, eh, mica. Ma è così. Guarda, poi oltretutto, quando si portano avanti delle passioni come la radio, che la radio è diventata anche la video radio ora, no? La social radio. Ora siamo diventati praticamente... Prima ci ascoltavano e basta, adesso ci guardano e interagiscono anche con noi. E ah, è, bello, è bello così. È una, certo. è, una cosa, è una cosa molto bella, in realtà anche qua comunque su Radio Stella abbiamo la grossa possibilità di avere una chat con cui comunichiamo oltranza durante le trasmissioni. 
nella trasmissione che facciamo in particolare io e Luca Sanchez, cioè non riusciamo spesso a stare fermi perché è un continuo scambio con eh, chi arriva dalla chat ed è secondo me una cosa bellissima, in realtà riporta molto l'idea di quando si facevano le serate nei locali o comunque di quando si fanno le serate nei locali e c'è un continuo scambio tra persona che mette musica e persona che risponde dall'altra parte, noi non andiamo, nella nostra, nel nostro film non andiamo a scaletta. Abbiamo un canovaccio, da lì decidiamo sul momento in funzione del, del feedback che ci arriva dal pubblico ed è una figata. L'unico problema, problema è il povero Sanchez in regia che diventa matto, perché lui dice, vai, scendi, sai, sai, la 27, la 86, la 22, non quella, l'altra versione, è cioè, così, no? Cioè, tutto normale, tutto normale. Oh, tutto scusate, normale. Io, io, io sono così anche in serata, non ci posso fare niente. Te, allora, ne, Filippo, mi sembri agitatino te. No, no lui, lui è così. Lui ogni volta che si accende ipoteticamente la luce rossa, cioè dell'onda, si trasforma. Lui, arriva, lui è così, quando arriva... Ciao. Ciao. Quando è in onda... Allora, ok, perfetto, mi raccomando, Luca, sul pezzo, va bene. E così si trasforma, e la passe... gli vengono fuori i dischi, eh? gli vengono proprio fuori i 45, i mix, gli LP, tutto, gli esce fuori tutto in quel, quell'istante. È così. Eh. Cioè, guarda, ti faccio... hai, hai presente la scena di Stallone over the top che si gira il cappellino e dice mi giro il cappellino e parto, più o meno, metto le cuffie e parto, e via così. Poi noi, essendo a Moncalieri come sede, loro vengono da Torino e non sempre il traffico è... Allora arrivano, io sono qua e dico, arriveranno proprio sul pelo no, della serie, proprio a 30 secondi di andare in onda, vai, 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 vai con la sigla, poi vai, vai. È così. Allora Però... raccontateci i vostri programmi, dai. Allora... Ne avete una marea, io sono andato a controllare, sì. avete veramente tantissimi programmi. Allora, parto io e poi vi lascio andare. Però... Praticamente <ride> questa radio ha... Uh, raggruppato quelli che sono passami il termine i vecchi dj delle prime radio torinesi degli anni 70 bello e gente che ancora voglia passione di trasmettere la propria musica Qui certo. non, ognuno si fa la scaletta non, non c'è l'editor musicale che ti prepara assolutamente no c'è assoluta libertà fare. uno si può esprimere esatto, come vuole esatto e secondo me dall'altra parte la gente lo percepisce, no? Certo. Cioè, non è quello formale della serie, ecco. E tra l'altro eh, l'età è abbastanza, abbastanza agè, però, ah, però per... parlo per me, eh. mm. però nel senso siamo, insomma... Eh ma sto bastante. Filippo... Eh? Eh? Sì, ma no, tanto no, se poi non lo senti più in onda non ti preoccupare, <ride> nessun problema. Ecco, ok. <ride> Comunque... Dicevo che andiamo da un target da 25 in su, insomma. Eh, okay, anche un pelo più basso. Sì, dire. ma anche un pelo più basso. Ma, ma anche perché alcune giovani generazioni stanno apprezzando anche alcune chicchine, alcune chicche che hai messo il ritorno in vinile, le cose trasmesse dai vinili originali come anche i crepiti, quella. Esatto, eh, sono... perché ci siamo inventati, cioè mi sono inventato una cosa molto strana, che cosa? si chiama passione vinile, della serie ah, sì, io, sì. io parla, ho, più di, ho più di 5.500 vinili eh. e alcuni belli alcuni che mh, usati in discoteca sono un po' usurati no? cioè, e passo anche quelli eh, c'è uno che mi ha scritto ma hai fatto tornare indietro dei vecchi tempi e eh beh eh, piace anche quello insomma. sei da Guinness World Record eh? Ma no, sono più che da Guinness, sono uno che ha la passione, della musica soprattutto, e trasmettere il proprio io, eh, quello che facevo anni e anni fa, eh, continuo a fare, anche se io adesso faccio tutt'altro, però la radio è, è quella malattia che ti entra dentro. Fai tutt'altro, cosa? Noi sì. siamo curiosi. Eh. Eh, io lavoro, lavoro in televisione, mi occupo di riprese e regia, eh, lo faccio dal 1980 perché eh. Eh, parallelamente alla radio eh, mi sono anche innamorato tra virgolette della televisione da allora non quella attuale e, 
questa è, è la, la mia passione. Sono sempre rimasto nel, nel ramo, ecco, usiamo questo termine. Sei rigido in televisione? Sono? Rigido. No, io non appaio, perciò i rigidi eh sì, sono gli appunto. altri. È proprio per quello te lo chiedo. Sono i mezzi busti, esatto, sono eh. i mezzi busti. No, diciamo che sono quelli che li, bacche, che lo, li bacchetta un po', no, sai, perché tendono un po', si può usare questo termine, no, non lo usiamo, a lasciarsi andare, no? E invece io li metto in riga, insomma. Questa, Avete, questa. Ora vi faccio sì. una domanda, ma sono curioso, il programma che gira di più, qual è, secondo sì. voi? Allora, secondo te, te lo dico perché so, è, è presente lui e poi tra un paio di minuti verrà anche l'altro che parla, parla tantissimo eh. ti preannuncio che Luca Sanchez bisogna poi sparargli per eh, non farlo parlare va bene mm, ok, esattamente l'opposto ecco. e, è questo è, que cioè, è una serie di programmi non ce ne sono solo uno ma diciamo di punta ce ne sono ce ne sono parecchi però allora io direi una cosa allora, a prescindere da tutto tutti eh. i programmi della radio fanno il loro lavoro eh, tu certo. e siamo una famiglia certo, quindi certo. in realtà ci muoviamo in un certo modo noi quest'anno abbiamo grazie a lui abbiamo tentato di fare qualche di mettere un qualcosa di, di diverso magari rispetto a quello che c'era prima senza però diversificare cioè come se esulare da quello che era lo spirito praticamente del, de, di questa radio di trasmettere emozioni se, mm. eh, nel momento siamo, eh, abbiamo fatto una programmazione che si chiama Destination Music eh, destinazione la musica proprio in, tut, in tutti i sensi cioè noi cerchiamo di far passare ciò che è bello della musica ciò che ti manda del feeling ciò che anche può essere dance Destination Music è tendenzialmente elettronica e dance ma abbiamo inserito anche parti soul, jazz, ogni tanto ci siamo buttati il rock dentro perché si, si poteva fare. Filippo, perché hai stava... detto una cosa, potrebbe essere anche dance, la dance non ti piace? No, eh, la dance è tantissimo. Ah, ti piace? No. Io nas nascendo come DJ mi piace tutto, nel senso che eh, ti posso, faccio prima dirti i generi musicali che non ascolto che non quelli che, che ascolto. Senti, Max dalla regia si chiede del nome. Perché Radio Stella Piemonte? Allora, eh, Radio Stella Piemonte perché eh, la radio in FM si chiamava Radio Stella e eh, quando siamo andati per mettere il nominativo sul web eh, ce n'erano, non dico centinaia, ma una ventina. E allora per identificare uno abbiamo fatto una riunioncina ha detto metti dove siamo in Piemonte metti Radio Stella Piemonte anche perché in Piemonte mh, la radio in FM copriva tutto il Piemonte andava anche parte della Liguria e la Val d'Aosta è una bella allora, radio sì 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 allora, eh, era perché l'abbiamo certo. lasciata un po' di, di anni fa ma comunque sì, era una bella radio. È stata sempre molto nazionale popolare, eh? cioè della serie con programmi molto, molto mirati eh, e molto, a volte anche molto locali, insomma, quello che, che si faceva nei, nei primi anni 80, da, dai 70 agli anni 90. Poi, poi è cambiato scusate, tutto. Eh. Io e Max abbiamo, abbiamo piccole diatribe a distanza no? tra un fiorentino e uno juventino. <ride> Giustamente, no? E se non chiamandoci ci noi, quella cosa là per basta, la, la, se no la linea la... cade. Eh, sì, chiamandoci guarda. noi webradioitaliane.it non possiamo che chiedervi cosa pensate degli aggregatori, naturalmente. Beh, gli aggregatori sono una cosa importantissima per le radio. Sono un, un, un libro aperto, un giornale aperto nel mondo, perché eh, soprattutto chi va alla ricerca delle web radio ha bisogno di questi aggregatori perché senza di loro come ci eh fai beh. trovare in mezzo a centinaia e migliaia di, di radio e poi il bello, vostro, il bello vostro è web radio italiana certo beh perché il web apre giusto? certo, certo. Certamente, certamente è inevitabile io 
Io ma sono un appassionato. Io vedere Luca a questo punto. Sì, un sì. Attimo, eh. Io vi posso, saluterei. No, io, no, 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 ti lascio. Con... Eh, beh, la coppia non Piccolo va. Piccolo briefing in diretta. Ah, da tanto per farti capire, noi siamo uh-huh. così. Io innanzitutto vi ringrazio. Eh, grazie a te Baldi, Gianni. I Baldi Giovanotti, e grazie, grazie dell'invito e buon proseguimento. Adesso faccio venire Luca. Ok. Se ti e quindi avrò l'ala destra e l'ala sinistra esatto sì. okay. il, il grillo parla eh, cioè, vabbè. Comunque, va bene ragazzi, ciao ragazzi grazie Gianni grazie, a te. grazie mille quindi entra in campo entra in campo Luca Sanchez Luca Eccolo Sanchez qua. eccolo qui eccoci ecco allora, controlliamo oh. i tacchetti vediamo se siamo in campo ok io spero <ride> Eh, ma te ce l'hai il che di cronista sportivo, eh? C'hai eh, un sì, pazzo no, da sportivo. Torno a dire, io non, non, non tengo la Juve, eh, diciamo tendenzialmente ormai sono diventato, eh, diciamo, non seguo il calcio, ma seguo la musica, come potete dire. Oh. Eh, come... allora, domanda, domanda. Mm. Trasmettere, trasmettere sul web... Eh... A, a dispetto del, del, dell'FM, la percezione che si ha qual è? Ma guarda, io ho provato sia uno che l'altro, ti dirò, personalmente non, non trovo tanta differenza, o perlomeno, come ha detto Phil, eh, lì abbiamo una chat che ci collega con tutti gli altri e, e direi che è abbastanza, anzi, molto aggregativa, non, non si nota molto, secondo me, almeno. Io poi conto che numeri, sono... numeri che numeri fate? Eh, eh, parecchi. Eh, parecchi, sì, adesso... Non so, devo chiedere autorizzazione al direttore, ma mi dicono che esattamente non te lo posso dire, ma tanti. Diciamo che 4-0 ce li puoi mettere tranquillamente. Uh. <ride> Quindi... E, gli ascoltatori sono da tutta Italia o da tutto il mondo? Da tutto il mondo. Da tutto il mondo. Nel senso, eh. abbiamo, abbiamo ascolti, abbiamo, l'ultima puntata abbiamo avuto ascolti dagli Stati Uniti, dal Canada, eh, dalla Germania, dal Belgio, dall'Olanda. A volte abbiamo anche ascolti dal, dal, dal sud-est asiatico. Cioè, dalla Russia cioè inaspettati a volte ma in realtà tutta la gente che ci segue eh, che fa tanto, pi- fa tanto piacere la cosa nel senso cioè, sentire qualcuno che ti scrive magari in, vedi, scrivono in russo, scrivono in francese scrivono e poter anche interagire in, que- in qualche modo io in realtà appunto ho, ho fatto anche FM trovo che anche in questa interazione con la chat sia in realtà una cosa ancora più grande perché hai subito un ritorno in qualche modo con, con il pubblico ed è bellissimo, cioè ti carica in una maniera pazzesca certo silenzio <ride> sì no, stavo sentendo <ride> sempre il termine di parlare prego, perché sennò poi, <ride> sennò poi ci accavalliamo come facciamo spesso e volentieri anche nel programma quindi... Luca, <ride> tu sei eh, il regista diciamo così sì, diciamo che cerco di fare regia tanti dicono che sono bravo quindi diciamo Penso di fare un buon lavoro. Ma trasmetti anche a volte? Ma eh, come torno a dire, cerchiamo di interagire vocalmente entrambi, eh, ah, cerchiamo ecco. di non diciamo, essere la doppia voce e non diciamo, far capire chi effettivamente magari è più da una parte o dall'altra. Si cerca un po' di diciamo, mascherare il tutto. Torno a dire, la chat diciamo, ci segue molto in quel senso. Io poi tendenzialmente negli spazi di, diciamo, tra i respiri e tra un respiro e l'altro di Filippo riesco a infilarmi magari con qualche battuta. Anche tra un così. respiro e l'altro, Filippo non respira. <ride> no, eh, quasi mai quando parlo. Eh, infatti, spesso e volentieri, eh, come ti torna a dire, eh, almeno all'inizio avevo difficoltà a entrare, adesso ne ho un po' meno, lui dice che mi sono sciolto. No, ma si è sciolto tantissimo, cioè te lo posso dire io perché... Sì, mi sono sciolto perché l'estate si può arrivare di casa, oh, mamma mia. <ride> <ride> può essere <ride> sentite vi siete aperti e avete messo in primo piano il logo un mondo con le cuffie il mondo alle cuffie eh, certo sì. perché ma perché alla fin fine in realtà è il mondo che se, può sentire la musica può ricevere anche le nostre emozioni e noi viceversa trasmettiamo cerchi- o perlomeno cerchiamo di trasmettere Proviamo. tutto ciò che possiamo musica ed emozioni a tutto il mondo Prossima domanda, prossima domanda. No, aspettavo voi, li volevo vedere interagire. 
volevo, no, volevo no, non sentire no, l'area no, di no, Filippo no, e Luca che cercava no, di entrare aspetta Luca ti metto su no, 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 dimmi cosa, cosa vuoi sapere di me eh, come, come ha detto già Filippo eh, siamo stati colleghi in, altre, in un'altra radio di Torino torno al 2000 qualcosa 2005, nel 2005 sì, eh, diciamo che io mi sono approcciato in quell'anno al mondo radiofonico era un ambiente che comunque eh, mi stavo già dietro da un po' di tempo logicamente nel, diciamo, dal lato tecnico a me piace molto il discorso appunto del lavorare con l'audio quindi taglia, cuci, incolla e di ah. dicendo non sono probabilmente prettamente uno speaker ma eh, cerchiamo di fare il nostro meglio e, e poi diciamo che in concomitanza comunque faccio anch'io il DJ quindi il discorso serate locali ehm, e poi insieme anche ho diciamo, intrapreso anche il, eh, il mondo della produzione infatti ho prodotto anche alcuni dischi che Bello, di, racconta racconta interessante questa parte e appunto dicevo che eh, nel, diciamo, intorno al 2008 ho intrapreso appunto questa Diciamo, carriera nel mondo della produzione con un altro amico d'infanzia, un certo Marco La Rosa, eh, col quale attualmente stiamo già pro- continuiamo a produrre musica. Diciamo che con l'aiuto del, del direttore riusciamo anche comunque a metterla in, in etere e eh, farla sentire un po' a tutti. Anche lì si cerca di fare il nostro meglio. Ogni tanto siamo riusciti a combinare con tutti. Ogni tanto fatto, sì, no, e... anche perché sta, stavo arrivando, perché comunque sembra poco, ma comunque sono i nostri bei 12 anni di di produzione, sì, quindi diciamo. negli ultimi anni quando poi ci siamo diciamo, riavvicinati abbiamo anche provato a fare qualcosa insieme e, e diciamo che si cerca di dare da entrambe le parti, nel senso sia a livello radio sì, che... sito web e app parlatemene un po' come è strutturato il vostro sito quando uno entra cosa trova facile da girare, io dico di sì eh. ci vuole un attimo, è molto sì. intuitivo però facciamo solo raccontare www.radiostellapiemonte.net uno praticamente entra nel sito la prima cosa che vede è il player fondamentalmente eh, poi trova immediatamente il pulsantone della chat con cui può interagire con noi viceversa eh, ah, noi ci, mh, ci appoggiamo in questo momento a, oltre ai vari creatori di cose a TuneIn, a Daily Tunes e eh, ci sono anche riferimenti per eh, portarsi appunto su questi applicativi che ci ritrasmettono. Mm, di, devo chiedere al direttore che... Direttore. Oh, diciamo, è, in, è in previsione anche per fine anno, diciamo, da, allora mi conferma praticamente una nostra app dedicata mm-hmm. appunto a Radio Stella, ovviamente è un'ulteriore linea di streaming che permette un'ulteriore diciamo così, possibilità di ascolto, un allargare ancora di più gli ascolti, e, sì. secondo noi è una cosa buona. Stiamo puntando al quinto zero? No, quanti ne abbiamo? No, per adesso 4-0, eh, eh, puntiamo prima cifra, al quinto. Ricordate sempre solo che la prima cifra non è un 1. Ah no? E no? Non possiamo dire. No, beh, no, no, la, no, la, no. La, ma siete misteriosi? Eh, sì, eh, sì, sempre. <ride> e, no, questa cosa è che lui non è che le dice tutte le cose, giustamente dice così, almeno chi vuole viene a sentirci o viene eh, a sentirci. Certo, no, poi così ci aiutano, poi magari, guarda, se andiamo avanti così, mi sa che a fine anno ci arriviamo ai 5-0. Eh. Sì, eh? Sì, sì. Quanto, <ride> quanto vi piace suonare e interagire con il pubblico dal vivo? Tanto, e mi manca un sacco. Eh, in sì, momento. effettivamente quell'adrenalina che ci manca ultimamente che comunque piacerebbe ri- riassaporare onestamente tantissimo nel senso comunque cioè, quanto dicevo sento la chat vicina perché effettivamente sento il feedback però mi mancano onestamente le persone davanti mi manca il calore io sono di alla vecchia maniera in realtà man mano che sento che arriva il calore del pubblico in realtà cambio proprio quello che sto facendo e come sto impostando la serata ti carica, eh? Ma da morire. Eh, sì. eh, Molto. Una cosa pazzesca. Una mia curiosità, la musica italiana vi piace? Dipende. Filippo ha sospirato, non respirato. Eh no, perché in questo caso fa così. Mm-hmm. Però diciamo, io non la seguo anche grazie alla radio, anzi la sto apprezzando sempre di più, perché comunque facendo il nostro programma al mattino... Sì, stiamo, ah, sì, perché per la serie facciamo un programma la sera alle 21. Voi mica alzati tardi, ti alzi presto e ti alzi presto e facciamo un programma alle 7.45 al mattino, <ride> perché ci è venuto voglia di fare anche eh. quello. 
e di non eh, però, per, mi e di differenziare volta. anche un po' le cose che passavamo inserendo appunto con qualche inserto anni 80, 90 magari anche qualcosa di, di appunto di gesti soulful di cose un po' più ricercate e via così Poi tipo? tipo? ad esempio l'ultima canzoncina che ho messo volentieri nella programmazione del mattino Miss Dag, una produzione recente della New Music che ha rifatto una cover lounge di My Way bellissima eh sì, l'ho messo, messo anch'io. Ma ah, che bello, ah, okay, ce la sentiamo due volte. Eh. <ride> no, ok. Però stai con le perché se no... <ride> questa oh, questa <ride> è, è una... È, 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 è una competizione in diretta, eh, questa. <ride> no, che a volte, eh, volte facciamo le cose e, e non ci telefoniamo, quindi poi eh, finisce con uno ascolta cosa e l'altro. Oh mamma, hai messo già questa canzone, aspetta che devo andare a rifare da capo. Eh. Eh, e via così. <ride> e quindi è da lì si capisce che stiamo tutto il giorno praticamente attaccati. Eh sì, è vero. Eh, no, però, dai, non amico, se, se viene un giovane e dice mi prendete, che gli dite? Eh, sì. Dipende come... sì, sì, certo. Ma allora, eh, noi facciamo per la serie, perché non sapevamo veramente come impegnare il tempo... Ci siamo organizzati anche un programma sabato, dal 13 e 20 alle 18, sì, le, in cui veloce, abbiamo la cosa smart, la cosa smart praticamente <ride> abbiamo un pomeriggio mixato, fondamentalmente abbiamo dei ragazzi, eh, Simone ha 28 anni, spero di aver beccato il tavolo, ma che mi, tanto mi ucciderà dopo se ho sbagliato, <ride> poi abbiamo una ragazza che mh, lavora con il della Calabria, praticamente ci, mh, ci manda i suoi set uh, registrati dal vivo, e non ah, con eh, Tractor o con software e così via. Lei è, ha 33 anni, mi pare 32. E Beh, però ma, ma, l'età delle ragazze non si dice. Filippo. Sì, ma, ma il, vedi, il discorso è un altro, non è per ah. dare l'età, è perché eh, lavora come abbiamo iniziato noi, due CDJ100, il mixer, oh, non ne sbaglia uno di passaggio. Uno. Eh, le donne Beh, sono forti. E poi anche abbiamo, altri, abbiamo Franco, Franco M, c'è Vince che fa un programma in cui cioè, capire che genere musicale faccia non ho ancora capito io adesso dopo un anno, prima o poi lo capiremo, e... perché ci trovi di tutto, happy, dance, musica di cartone animati quando li gira, sketch, concentrati in mezz'ora. Concentrato in mezz'ora, cioè, sì. che ti capita, veramente ti senza fiato. 90 blocks special al sabato oppure la sua versione estesa 90 blocks martedì e venerdì e quello... un attimino la tira un po' più alla lunga la tira un po' più alla lunga più spazio eh, appunto, la tira un po' più alla lunga rispetto al sabato eh. così noi gestiamo questi no, anche lì più... noi giustamente non, Poi... non contenti alla fine sì perché avanzava un'ora no? eh, con eh, tutta questa roba abbiamo, le 5, abbiamo detto beh dalle 5 alle 6 ci mettiamo anche noi ci no? libera il tè no? eh. <ride> E finiamo e chiusiamo con una cosina, perché noi veramente siamo due persone umili, infatti come ci siamo abbiamo cambiato il chiamato programma, The Godfathers, <ride> quindi... <ride> Sentite ragazzi, a me ha fatto tanto piacere, è stato carino anche il siparietto della, della caduta di linea, perché sono cose che capitano. 30 secondi tutti i vostri, chiudete senza fiato. Tutto tuo. No, no, come tutto tu. <ride> sono queste cose che mi spiace. Vabbè, allora <ride> ricordiamo tutti www.radiostradiamonte.net. Ah, a proposito, tra parentesi, il, dician... dalle... il 19 di settembre, dalle 12 del 19 alle 12 del 20, ci sarà la 24 ore di Radio Stella Piemonte, 24 ore di trasmissione ininterrotte. Ci alterneremo speaker, DJ della radio, DJ set, musica, interviste, ospiti. Signori, ci sarà da divertirsi. Bene. Concludetemi voi la trasmissione, avanti tutta. Non fate come concludere. Eh, cosa... non so, so, è che di solito noi chiudiamo a fortuna, perché se no eh, tendiamo infatti. a sforare e eh, ci buttiamo la sigla. Più delle volte mi dice, metti la sigla alla fine. Eh, quando? Eh, quando? Quando? Pochi secondi, dice, ma eh. quando? E eh, allora ve lo dico io. Eh. Vi dico grazie mille. Eh. Grazie Max, voi. metti la sigla alla fine. Eh. E voi, grazie per averci seguito. Bye bye. Ciao. Ciao.